முதல்ல கணக்கு வழக்கு எழுதுங்க அந்த பழக்கம் இருக்குங்களா அதெல்லாம் இல்லையா அப்படியே வரும் அப்படியே போவோம் அப்புறம் கர்த்தர் ஒண்ணுமே செய்ய மாட்டாரு இல்ல நீங்க வாங்குற உங்க வீட்டினுடைய மாத வருமானத்தை விட நீங்க செலவு பண்ணக்கூடிய காரியத்தை கணக்கு போட்டு பாருங்க அதிகமா தான் செலவு பண்ணிருப்பீங்க ஒவ்வொரு மாசமும் எங்கிருந்து வந்தது தானா வரல தேவனிடத்திலிருந்து வந்தது ஏன் தெரியுமா ஆண்டவர் எவ்வளவு கொடுத்தாலும் விடிய மாட்டேங்குது ஏன்னா எவ்வளவு வருதுன்னு உங்களுக்கு தெரியல பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க முதல்ல இன்னைக்கு ஒரு சின்ன நோட் புக்கை வாங்குங்க எதுக்கு யா கணக்கு வழக்கு எழுதுங்க எத்தனை நாளைக்கு யா தினமோ ராத்திரியோ காலையோ எழுதுங்க ஏ இன்னைக்கு வெறும் ரெண்டு ரூபாய்க்கு உடச்ச கடலை தான் வாங்கணும் அதை கூட எழுது தாயி ஒன்னும் குறைஞ்சிட மாட்டேன் நீ எழுதி பாரு ஆச்சரியப்படுவ உன் வருமானத்தை விட ஆண்டவர் உனக்கு அதிகமாய் தருவதை எண்ணி இது ஒரு தெய்வீக பழக்கம் கத்தர் கொடுக்கறத ஒவ்வொரு நாள் வர வருமானம் எவ்வளவு செலவு பண்றீங்க எவ்வளவு வருது நீ எழுதி பார் அவசியமற்ற விரயமாக கூடிய செலவுகளை நிறுத்தி பார் தேவையில்லாத ஆடம்பர செலவுகளை குறைத்து பார் தேவையற்ற பண விரயமாகுதலை சற்று குறைத்து பார் ஆண்டவர் பார்ப்பார் இவ பொறுப்பானவை இவ கிட்ட கொட்டுன்வார் இன்னொன்னு இருக்கும் அப்படியே கொட்டு எவ்வளவு வந்துச்சோ கடைக்கு போறோம் அப்படியே கொட்டு அங்க போறோம் அப்படியே நொட்டு ஆண்டவர் சொல்ற பொறுப்பு இல்லை ஸ்டாப் பண்ணு ஒரு சத்தம் வர மாட்டேங்குது நீங்க நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காதீங்க வந்துகிட்டு இருக்கிறது அப்படியே அப்படிலாம் வந்துடாது ஆண்டவர் முதல்ல நாலு ரூபாய் கொடுப்பார் ஒரு தாழ்ந்து கொடுப்பார் ரெண்டு தாழ்ந்து கொடுப்பார் நீ எப்படி பொறுப்பா இருக்கிறாய் என்பதை பார்ப்பார் பார்த்து கர்த்தர் கொடுத்த ஒவ்வொரு நாள் கணக்கு வழக்குகளை பார்த்து நான் சொல்ற விஷயம் பெரிய விஷயம் எந்த ஊழியக்காரர்களும் பிரசங்கம் பண்ணாத ஒரு விஷயம் இந்த விஷயம் நீ கேட்கிற காது ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது உனக்கு இத நான் சொல்றேன் ஏதோ சின்ன பிள்ளைக்கு கிளாஸ் எடுக்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு போறாரு தயவு செய்து நினைக்காத தேவ பிள்ளையே உன் பொருளாதார வாழ்க்கை ஆசிர்வதிக்கப்படுவதற்காக கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்த சத்தியத்தை நான் உன்னோட பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் தயவு செய்து ஆண்களோ பெண்களோ நோட் புக் வாங்குங்க தினமும் வரவு செலவு கணக்குகளை எழுதுங்க மாத சம்பளமோ அனுதின சம்பளமோ தயவு செய்து எழுதுங்க உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க எவ்வளவு வீண் பண்றீங்கன்னு உங்களுக்கு முதல்ல தெரியும் ஐயோ இது இருந்ததுன்னா நம்ம எதுக்கு வீண் பண்ணிருக்கணும் நம்மளும் பயன்பெற்று நாலு மக்களுக்கும் உதவி செய்து கர்த்தருக்கும் நம்ம செஞ்சிருக்கலாமே என்ற ஒரு சிந்தை உங்களுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் அந்த பொறுப்புணர்வோடு நீங்க செய்து பாருங்க நான் சொல்றேன் வரத கரெக்டா செலவு பண்றேன் ஆண்டவர் <laughs> 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 வீணாக கூடாது மொத்தமா எடுங்கிறார் அப்படி போட்டோம்பா அப்படி போட்டோமா சொல்லல ஒன்னு கூட என்ன ஆக கூடாது வீணாக கூடாது நான் சொல்ற உன் கையில ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஒரு நயா பைசா கூட வீணாக கூடாது கஞ்ச பிசாரித்தனம் பண்றது இல்ல நான் சொல்வது ஊதாரித்தனம் பண்றதா இல்ல பொறுப்புடன் கணக்கு வழக்குகளை எழுதி சரியாக உபயோகப்படுத்துவது ஆடம்பர செலவுகளை தயவு செய்து நிறுத்துங்கள் இது அவசியமா என்பதை யோசியுங்க இது நமக்கு தேவையா நம்ம ஃபேமிலிக்கு தேவையா நம்ம குடும்பத்துக்கு தேவை யோசிங்க கஞ்சத்தனம் பண்றது இல்ல எப்படி அது பிளான் பண்ணுங்க ஒவ்வொரு நாளும் முதல்ல நான் சொல்றேன் கணக்கு வழக்கு நோட்டு புத்தகத்தை வைத்து கர்த்தர் கொடுத்த வரவுக்காக ரெண்டு கைகளை உயர்த்தி அப்பாவுக்கு நன்றி செலுத்துங்க முதல்ல அப்பாவுக்கு நன்றி செலுத்துங்க இதெல்லாம் செல்வங்கள் உங்களை தேடி வரக்கூடிய உங்களை ஹையர் வேல்யூவாய் மாத்தக்கூடிய உங்க குணம் பணம் பணம் குணம் தான் பணத்தை கொண்டு வரும் பணம் முன்னே வச்சிங்கன்னா குணம் பின்னே வச்சிங்கன்னா பணம் ஓடிரும் குணத்தை முன்பதாக வையுங்கள் ஏன்னா இந்த குணமும் மனமும் தான் பணத்தை உங்க பக்கம் கொண்டு வர போது அதை ஆண்டவர் சொல்றாரு ஒரு தாழ்ந்து வாங்கினவனுக்கு என்ன பண்ணாரா அந்த ஒரு தாழ்ந்த வாங்கி அவன் என்ன பண்ணா 
ஏன் நல்லதானு தெரியும் சொல்லுங்களேன் புதச்சி வச்சுட்டான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதை ப்ராப்பராக அவன் உபயோகப்படுத்தவே இல்லை ஆண்டவர் என்ன பண்ணார் அவனை பிடிச்சி கட்டுங்கள் அவனை தள்ளுங்கள் சிறையில் இதுக்கு போய் இப்படியா ஆமாங்க ஏன பொறுப்பற்ற குமாரன் பொறுப்பில்லாத குமாரன் அப்படியே வந்துச்சுங்க அப்படியே போயிருச்சுங்க கர்த்தர் சொல்வார் நீ அப்படியே போ அவனை கொண்டு சென்று பற்கடிப்புள்ள அந்த இருளான இடத்துல அந்த இருளான இடத்துல கொண்டு போய் போடுங்கள் ரெண்டு கைகளை உயர்த்தி ஆண்டவர் கிட்ட ஆண்டவரே முதல்ல நான் இன்னைக்கு நோட் புக்கை வாங்கிடுறேன் ஆண்டவர் எத்தனை பேர் தெரிந்திடலாம் இன்னைக்கு இல்ல எங்களுக்கு இன்னைக்கு ரெண்டு ரூபா தான் சார் தயவு செய்து அது எழுது இன்னைக்கு உள்ள இந்த ரெண்டு ரூபா தான் நாளைக்கு ரெண்டு லட்சமா மாறும் நாளைக்கு ரெண்டு கோடியா மாறும் கர்த்தர் பெரிய ஆசீர்வாதத்தை உன் கையில கொடுக்க விரும்புறாரு பணம் என்பது ஒரு சாதாரணமா என்னாதீர்கள் அது மிகப்பெரிய சீரியஸான ஒரு விஷயம் ஏன்னா நீ ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிப்பதற்கான பலத்தையே பிசாசு தரல படைச்சு ஆண்டவர் தரார் அதுக்காக காச கடவுளா பார்க்கறது இல்ல காசு கொடுத்ததே கடவுள் தான் சொல்லி இதன் நிமித்தம் கட்டரை மையமப்படுத்துவது ஒண்ணு பண்ணுங்க நோட் புக்கை வாங்குங்க எழுதுங்க பிளான் பண்ணுங்க ஆடம்பர செலவு வீண் செலவு குறைங்க கடன் வாங்கிதான் ஆகணும்னு சொன்னா உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் வருதான்றத முதல்ல யோசிங்க ரிட்டர்ன்ஸ் வரலனா பக்கத்துல பார்த்து சொல்லு கடன் என்ற இடத்துக்கு நீ போகவே கூடாது பரவாயில்ல ஒரு சிரமமாக தான் இருக்குது பரவாயில்ல அங்கே வாழ்ந்துக்கிறோம் நீ வாழ்ந்துப்பார் கர்த்தர் உன்னை அந்த இடத்துல நீ பொறுப்பாக இருக்கிற என்பதை கர்த்தர் கண்ணால் பார்ப்பார் இது ஊதாரி அல்ல இது ஒரு உதாரணமான பெண் பிள்ளை இது உதாரணமான ஒரு ஆண் பிள்ளைன்னு ஆண்டவர் உனக்கு ஊற்றி கொடுப்பார் ஆண்டவர் உனக்கு பெருசாக கொடுக்கறது அவருக்கு ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது ஆனால் எந்த அளவுக்கு நாம் உணர்வு உள்ளவர்களை பொறுப்புள்ளவர்களை நடந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை தான் தேவன் கவனித்து பார்க்கிறார் அல்லே லூயா அப்ப கணக்கு வழக்குகள் எழுதுங்க இது குடும்பத்துக்கு இது தேசத்துக்கு இது கர்த்தருக்கு இது என்னை சார்ந்தவர்களுக்கு நீ எழுதி பாருங்க நான் சொல்றேன் ஒரு தாழ்ந்து ரெண்டா மாறும் ரெண்டு அஞ்சா மாறும் அஞ்சு பத்தா மாறும் பத்து முப்பதா மாறும் முப்பது அறுபதா மாறும் அறுபது நூறா மாறும் நூறு ஆயிரமா மாறும் ஆயிரம் கோடி மடங்காய் பெருகும் நிறைவாய் பெருகும் சம்பூர்ணமாய் பெருகும் நான் சொல்றேன் பணம் உங்ககிட்டதான் வந்து நான் இருப்பேன்னு சொல்லி அது உன் மேல ஆசைப்படும் இல்லைன்னு வச்சுக்கோ தரித்திரம் சொல்லும் நான் வந்து அவங்க வீட்டில் குடும்பம் நடத்துறேன்னு சொல்லி வந்து ஆசைப்படும் எது ஆசைப்படணுன்றது நீங்க யோசித்து பார்த்துக்கோங்க அலிலோயா வேதம் சொல்லுகிறது ஞானம் ஞானம் தான் என் ஆண்டவர் அவர் கருத்துல செல்வம் உண்டு தீர்க்காயில் உண்டு என்னை விரும்புகிறவர்கள் வேதம் விரும்புகிறவர்கள் அதனுடைய பலனை அடைவார்கள் ரெண்டு கைகளை உயர்த்தி பொறுப்பான குடும்பங்களாய் பொறுப்பான பிள்ளைகளாய் ஆண்டவர் நீங்களை ஆசிர்வதிக்க விரும்புகிறார் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் வருஷம் நான் சொல்றேன் தேவ பக்தியிலேயும் நான் சொல்றேன் பரிசுத்தத்திலேயும் பணத்திலேயும் ரெண்டு ரெண்டு விஷயத்திலும் ரேஷியோல ஒரே லெவல்ல ஈக்குவலா உங்களை வளர செய்வதற்கு அழைத்த தேவன் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார் உன்னை செல்வத்திலையும் வளர வைக்கிற ஆண்டவர் உன்னை செழிப்பிலையும் வளர வைக்கிற ஆண்டவர் உன்னை ஐஸ்வர்ய வாழ்க்கையையும் உயர பண்ணுகிற ஆண்டவர் உன்னை தேவ பக்திலையும் பெருக வைக்கக்கூடிய ஒரு உயர்ந்த ஆண்டவராய் இருக்கிறதுனால எத்தனை பேர் சொல்ல போறீங்க என்னை பொறுப்புள்ள ஒரு மகனாய் ஒரு தேரின மகனாய் ஆண்டவர் ஒரு தேரின மகளாய் ஒரு தேரின குமாரனாய் தேரின குமாரத்திகளாய் எங்களை மாற்றும் ஆண்டவரே எல்லாரும் சேர்ந்து நம்ம ஊக்கமா ஜெபிக்கலாமா அல்லே லூயா அல்லே லூயா அல்லே லூயா அணு தினமும் கணக்கு வழக்குகளை எழுதுகிற ஒரு பொறுப்பான இருதயத்தை எங்களுக்கு தாரும் ஆண்டவரே சொல்லுங்க சொல்லுங்க சாதாரணமா ஜெபிக்காதீங்க ஊக்கமா ஜெபிங்க தெய்வ பிள்ளையே ஆண்டவரே நான் ரொம்ப நப்பித்தனம் பண்ணாம கஞ்ச பிஸ்னாரித்தனம் பண்ணாம அதே நேரத்தில் ஊதாரியாக செலவு பண்ணாம தேவன் கொடுக்கக்கூடிய செல்வங்களை பொறுப்பாய் கையாளுகிற ஆண்டவரை குணசாலியான ஸ்திரீயாக குணசாலியான புருஷனாக நீரங்களை மாற்றுவீராக கடைசி ஐநூறு ஜபத்தை நான் சொல்ல விரும்புறேன் அது என்னன்னா பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க உழைக்க கத்துக்கோங்க 
இன்னையா சொன்னீங்க எங்களெல்லாம் பார்த்தா எப்படி தெரியுது உங்களுக்கு நான் நாங்களாம் துணி தோக்கிறது இல்லையா பெருக்கிறது இல்லையா நான் அந்த உழைப்பை பற்றி சொல்லல துட்டு வர மாதிரி உழைக்க கற்றுக்கோங்க ஆ என்னையா பண்ணுறது ஆயிரம் வழிகள் இருக்கிறது அல்லை லூயா குணசாலியான ஸ்திரீனுடைய பல குண லட்சணங்களிலே ஒரு லட்சணம் அவள் சம்பாதிக்கிறவள் பக்கத்தில் பார்த்து கேடு காலிலிருந்து ராத்திரி வரைக்கும் சோஃபாலேயே உட்காந்து தேய்ச்சி நிற்கியே உன் வீடு பாய் தேயுது சோஃபா தேயுது பெட்டு தேயுது தேய்க்கிறது தான் ஏதாவது ஒன்று வருதா குணசாலியான ஸ்திரீ வேதம் சொல்லுகிறது அவள் சம்பாத்தியம் பண்ணுகிறவள் வருமானத்தை ஈட்டுகிறவள் தப்பு கிடையாது ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொரு நாளும் ஏதாவது ஒரு விதத்துல நான் சொல்றது அளவை பத்தி சொல்லல ஒரு நாள் சின்னதா சிறியதா கூட பரவாயில்ல ஒரு நூறு ரூபாய் வருதுன்னா கூட அதுல ஒரு பெரிய சந்தோஷம் அந்த அளவுக்கு ஒரு தேவ பிள்ளைகள் ஒரு உழைக்கிற ஒரு தேவ பிள்ளையா மாறணும் எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்றீங்க ஒரு முறை ஒரு வீடு பிரேயருக்காக நாங்கள் போயிருந்தோம் அந்த சகோதரி பிளாஸ்டிக்காக குவிச்சு வச்சுருந்தாங்க என்னம்மா இது பிச்சி போடுறேன்யா ஓ அதனால் சம்பாத்தியம் பண்ணுறேன் நாங்கள் நான் சொல்கிறேன் சம்பாத்தியம் பண்ணுறது தொழில் பண்ணுறது அல்லது ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயத்தை செஞ்சு ஒரு வருமானத்தை ஈட்டுவது எதுவுமே தவறான ஒரு விஷயம் கிடையாது நீதியின் வழியில் சுத்தத்தின் வழியில் பரிசுத்தின் வழியில் எப்படி சம்பாதித்தாலும் அது ஆண்டவருக்கு முன்னாடி தப்பே கிடையாது அந்த சின்னதை தான் ஆண்டவர் பெருசா மாத்தி உன்ன உயர்வுகளுக்கு அடுத்த விஷயத்துல உயர்த்தி வைக்க விரும்புகிறார் சில சொல்றது இல்ல நான் சம்பாதிக்க போயிட்டா சர்ச்சுக்கே வர முடியாது மறுபடியும் சொல்லுங்க சம்பாதிக்க போயிட்டா சர்ச்சு இங்கன்னா ஏழு நாளும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் சர்ச்சில் ஆறு நடந்துகிட்டு இருக்கு வெள்ளிக்கிழமை ரெண்டு மணி நேரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை அவ்வளோதான் இதுக்கு இதுக்கு ஒரு சாக்கு நாங்கள் வேலைக்கெல்லாம் போயிட்டா சர்ச்சுக்கு நான் சொல்லட்டுமா நான் சொல்லட்டுமா இங்கே எத்தனை பேர் வேலை செஞ்சுட்டு சர்ச்சுக்கு வரவங்க இருக்காங்க தெரியுமா இப்போ சில பேர் வேலைக்கு போயிட்டு இங்கே வந்திருக்காங்க தெரியுமா உங்களுக்கு இப்போ இதை முடிச்சுட்டு வேலைக்கு போகக்கூடிய சகோதரிகளே இங்கே இருக்கிறாங்க வேணா முடிச்சதுக்கு அப்புறம் விசாரிச்சு பாருங்க எவ்வளோ பேர் இருக்கு இங்கே இருக்காங்கன்னு பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லு மனம் இருந்தால் உண்டு இது சாக்கு போக்கு சொல்லிக்கிறது அல்லே லோயா நீங்கள் ஆண்களாக இருந்தாலும் சரி பெண்களாக இருந்தாலும் சரி உழைக்க வில்லைன்னா சாப்பிடாதீங்க அப்படின்னு நான் சொல்லலை வசனம் வேணுமா ரெஃபரன்ஸ் வேணுமா ம் இருக்கு இன்னைக்கு ஒரு நூறுபா வாச்சோம் நான் என்னுடைய உழைப்பின் மூலம் எனக்கு ஒரு வருமானம் வருதுன்னு சொன்னீங்கன்னா நான் சொல்றேன் நீங்கள் ஆஸ்வதிக்கப்பட்டவர்கள் சின்ன விஷயமா இருக்கலாம் ஒரு ஒரு தைகல் தான் நான் தைக்கிறேன் ஆசீர்வாதம் பிளாஸ்டிக் தான் பிச்சு போடுறேன் ஆசீர்வாதம் ஒருத்தர் சொன்னாங்க மெழுகு வத்தி செய்யறீங்க ஆசீர்வாதம் எல்லாமே ஆசீர்வாதம் தான் இல்லையா நாங்க ஆன்லைன்லயே ஃபுட் டெலிவரி பண்றோம் பெரிய ஆசீர்வாதம் சிப்ஸ் வத்தல் பேக்கெட் போடுறோம் ஆசீர்வாதம் நீ உட்காந்து உட்காந்து பாய தேய்க்கிற சோபாவை தேய்க்கிற பெட்டை தேய்க்கிறியே கொஞ்சம் வத்தலை போட்டு கொஞ்சம் உடம்பாச்சம் தேஞ்சி ஆரோக்கியமாக உடம்பாச்சம் கொஞ்சம் பலன் ஆகும் ஒரு பக்கம் வருமானமும் வந்திருக்கும் இன்னொரு பக்கம் உடம்பும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும் துண்டு துண்டு சோபாவை தேய்ச்சி துண்டு துண்டு பெட்டை தேய்ச்சி வியாதியம் வந்துச்சு இருக்கிற காசம் வைத்தியத்துக்கு போயிடுச்சு ஆண்டவர் சொல்றாரு ஆண்டவர் சொல்றாரு ஒரு ஒரு தாழ்ந்து கொடுத்தவன் என்ன பண்ணானா மறைச்சு வச்சான்ல அவனை பார்த்து ஆண்டவர் என்ன திரும்ப சொன்னாரு சோம்பலுமான ஊழியக்காரனே அவன் ஊழியக்காரனான எப்படிப்பட்ட ஆளாம் சோம்பேரிகளை தேவன் வெறுக்கிறார் நிறைய பேர் நினைச்சுக்கிட்டாங்க ஊழியத்துக்கு வந்தா சுகமா இருக்கலாம் வந்து பாருங்க தெரியும் உங்களுக்கு எல்லாம் ஆறு நாள் வேலை எங்களுக்கு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வேலை தெரியுமா ஏன்னா தேவனே உழைச்சவர் உழைக்கக்கூடிய நபரை தேவன் மதிக்கிறாரு கனப்படுத்துறாரு ஆனர் பண்றாரு அவன் உழைப்பின் மூலம் வருகிற அந்த வருமானம் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது பெரிய ஆசீர்வாதம் அது சிறியதோ பெரியதோ உழைப்பை கனப்படுத்துங்கள் மட்டமா நினைக்காதீங்க இன்னைக்கு பிளான் பண்ணுங்க சர்ச்சுக்கு அதெல்லாம் வரணும் வந்துதான் ஆகணும் நீங்க வேலைக்கு வேலைக்கு வேலை இருந்தாலும் அது என்ன வேலை இருந்தாலும் ஜபத்துக்கு என்னதான் பண்ணணும் 
வரணும் பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க காத திருவி சொல்றேன் வரணும் ஜபத்துக்கு மீதியான இடத்துல எத்தனையோ வாய்ப்புகள் இருக்கு அதுவும் நீங்க சென்னையில இருக்கீங்கன்னா நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு உங்களுக்கு சென்னையில பிறந்திருக்கீங்க சென்னையில இருக்கீங்கன்னா இன்னைக்கு ஆமா ஆஃப்லைன்ல இருந்து ஆன்லைன் வரைக்கும் ஆயிரம் வருமானத்தை ஈட்டுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு வீட்டுல இருந்தே செய்யறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இல்லையா அவர் நிறைய சம்பாதிக்கிறாரியா சம்பாதிக்கட்டும் நல்ல விஷயம்தான் நல்ல விஷயம்தான் தேவையில்லாம டிவி பார்த்துட்டு இருக்கிற நேரம் தேவையில்லாம ஊர்கதை பேசுற நேரம் ஒரு வத்தலை புரிஞ்சு போடு தாயி வத்தலை புரிஞ்சு போட்டு என்ன பண்ணு பேக்கெட் பண்ணி கொடு ஒரு ஐம்பது ரூபாய் வச்சும் வரட்டும் உன் உழைப்பை தேவன் ஆசீர்வாதம் பண்ணுவார் அப்ப அந்த உழைப்புல இருந்து ஒரு நாலு உன் குடும்பத்துக்கோ ஒரு பத்து ரூபாய் தான் சொல்லி எடுத்து நீ செஞ்சு பாரு உனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் இருக்கு தெரியுமா உன் உழைப்பில் இருந்து எடுத்து கொடுக்கிற அந்த ஒரு விஷயம் இப்படி சொல்லிட்டீங்களா ஆண்டு கிட்ட கேட்டாலும் அப்படிதான் சொல்லுவாரு அல்ல இல்லையா எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்றீங்க தொற்கால் தபித்தால் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு சீஷி இருந்தாலாம் அவ ஒரு ஊழியக்காரி ஆனா அவ என்ன பண்ணாலாம் சட்டைகளை தைத்து தான் சொந்த உழைப்புனால சம்பாத்தியமும் பண்ணி அநேகருக்கு தான தர்மங்களை செய்து கொண்டிருந்தாலாம் தான தர்மம் சும்மா பண்ணிட முடியுமா வருமானம் இருந்தா தானே பண்ண முடியும் பண்ணி கொண்டிருந்தாலாம் கர்த்தருடைய சீஷிகள் ஊழியக்காரர்கள் ஊழியக்கார சகோதரிகள் அதை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் தங்களுடைய வருமானங்களால் ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் எத்தனை பேர் ஆமின் சொல்றீங்க இதெல்லாம் நீங்க செஞ்சு பாருங்க பற்றாக்குறை என்பது உங்க லைஃப்ல ஒரு நாளும் ஒருபோதும் இருக்கவே இருக்காது அதுக்காக நான் சொல்றேன் முக்கியமான ஒரு விஷயத்த சொல்றேன் பெண்கள் உங்களை விட ஆண்கள் வந்து அதிகமா சம்பாதிக்கிறவங்களா இருக்கணும் சில சில விஷயங்களை குறித்து நான் ரொம்ப வருத்தப்படுறேன் பெண்கள் கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறாங்க காலையிலிருந்து ராத்திரி வரைக்கும் புருஷர்கள் அது ஊற சுத்திக்கிட்டு இருக்கிறது வேதனையோடு நான் சொல்லுகிறேன் பெண்களே ஆண்களை சோம்பல் தனத்துக்குள்ளாய் மாற்றாதீர்கள் உங்கள் கணவன்மார்களை சோம்பேறிகளாய் மாற்றி விடாதீர்கள் பெண்கள் சோம்பல் தனமாய் இருந்தா வீட்டுக்கு கஷ்டம் ஆண்கள் சோம்பேறி தனமாய் இருந்தா சந்ததிக்கே கஷ்டம் ஆண்கள் ஒரு நாளும் சோம்பி திரிந்து வீட்டில் இருக்கவே கூடாது எந்த ஒரு ஆணா இருந்தாலும் சரி அவன் உழைக்கக்கூடிய நபரா மாறணும் ஒருவேளை கலைப்பா இருக்கு உடல் நிலை சரியில்லைன்னா கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் மற்றபடி ஆண்கள் எப்பொழுதுமே உழைக்கும் வர்க்கமாய்த்தான் இருக்கணும் நான் ஊழிய செய்ய இருந்தாலும் கூட பரவாயில்ல உழைக்கணும் நீங்க பவுல் உழைச்சிருக்கிறாரு பவுல் சொல்லுகிறார் என் கைகளினாலே நான் கூடார தொழில் செய்து கொண்டிருந்தேன் அதுதான் நான் சொல்றேன் உங்க மனசுக்கும் உங்க உடலுக்கும் உங்க வாழ்க்கைக்கும் ஒரு பெரிய ஆரோக்கியம் அது ஒரு பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்றீங்க ரெண்டு கைகளை உயர்த்தி நம்ம ஜெபிக்கலாமா வாய்களை திறந்து நம்ம ஜெபிக்கலாமா ஆண்டு வரை மீட்கப்பட்ட பிள்ளைகள் சோம்பேறிகளா இருக்க கூடாது சோம்பல் கைகளால் வேலை செய்கிறவர்களாய் திரியவர்களா இருக்க கூடாது ரெண்டு கைகளை உயர்த்தி சொல்லுங்க பார்க்கல ஆண்டு வரை உழைக்கிற பிள்ளைகளை தேவன் நேசிக்கிறார் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் உன் கையின் பிரயாசத்தை நீ சாப்பிடுவாய் நீ கைட்டு செய்யும் வேலைகளில் எல்லாம் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு ஆசீர்வாதங்களை கட்டளையிடுவார் ஓ தேவ பிள்ளைகள் மீட்கப்பட்ட பிள்ளைகள் சோம்பல் தனமா இருக்க கூடாது உழைக்கிற பிள்ளைகளா இருக்க வேணும் சம்பாதிக்கிற பிள்ளைகளா இருக்க வேணும் கர்த்தரை தேடுற பிள்ளைகள் எப்பொழுதும் எல்லாவற்றிலையும் பண வரவுகளுக்கு அடுத்த விஷயத்துல கணக்கு வழக்குகள் சரி பார்க்க கூடியவர்கள் ஆகவும் தேவையற்ற ஆடம்பர செலவுகளை குறைத்து கடன் வாங்காத ஒரு மனநிலையை கொண்டவர்களாகவும் ஆண்டவர் தருகிற ஐஸ்வர்ய வாழ்வு பெற்று வாழுகிறவர்களாகவும் தேவ பிள்ளைகள் இருக்க வேணும்